వైఎస్ఆర్ సిపి ప్రభుత్వం మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు అయితే లోకల్స్కే డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ ప్రాతినిధ్యం వచ్చేటువంటి ఇండస్ట్రీస్ ఏదైతే ఉన్నో ప్రాజెక్టులు కావచ్చు ఏదైనా జాబ్ సోర్స్కు సంబంధించి అన్నారు నిజంగా అయితే సాధ్యమైనా అసలు కంపెనీలే రావట్లేదు మనకి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎటువంటి నిధులు సహకారం లేదు ఆల్రెడీ రాష్ట్రం రెండు లక్షల కోట్ల అప్పుల్లో ఉంది అసలు ఎవరికి కూడా ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితుల్లో మన రాష్ట్రం లేదు మరి ఇది కొత్త లిటికేషన్ అనాలా లేకపోతే నిజ నిజంగా లోకల్స్కి మంచి చేస్తున్నట్టు అనాలా నైపుణ్యం లేని వాళ్ళకి మరి ఆ కంపెనీస్ ఎలా జాబ్ లేదు దీనికి మీ సమాధానం విషయం మీద అవగాహన లేని వాళ్ళు మొదట్లో భయపడచ్చు అండి డెబ్బై శాతం లోకల్స్కి ఇస్తే మరి కంపెనీ తన యొక్క నాణ్యతను ఎలా నిరూపించుకోగలుగుతుంది దాని యొక్క ముందు అసలు కంపెనీస్ వస్తాయా అనేదే పెద్ద బిగ్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడే మీకు అవుట్ రీచ్ సదస్సు అయింది ఇంటర్నేషనల్ సదస్సు అయింది మీకు తెలుసు కదండి విజయవాడలో అయింది ముప్పై ఐదు దేశాల ప్రతినిధులు అంటే అంబాసిడర్లు వచ్చారు హై కమిషన్లు వచ్చారు ఆస్ట్రేలియా లండన్ అమెరికా బల్గేరియా ఇండోనేషియా చైనా హాంకాంగ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఇది నడిచింది అవును దానికి మనం మన క్యాబినెట్ రాజధాని ఎన్నుకోవడం అనేది తర్వాత సీఎం గారు దానికి ధన్యవాదాలు కూడా తెలిపారు మాలాంటి చిన్న స్టేట్కి ఈ సదస్సుని ఇవ్వడం అనేది అదృష్టం ఎందుకంటే మాలో ఉన్నటువంటి మెరిట్స్ని చూపించడానికి ఒక వేదికగా దాన్ని వాడుకున్నాం మనకు చాలా పెద్ద కోస్ట్ లైన్ ఉందండి తొమ్మిది వందల డెబ్బై కిలోమీటర్లు కోస్ట్ లైన్ ఉంది ఆ కోస్ట్ లైన్లో చేయగలిగిన బిజినెస్ ఏముందో అలాంటి దేశాలు పుడికి పుచ్చుకొని మరి దాన్ని వాడుకోండి మాకు ఆరు ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి నాలుగు సీ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి వీటి వల్ల ఏ ఏ ఇండస్ట్రీస్ను పికప్ చేయొచ్చో మీరు చెప్పండి మీకు సింగిల్ విండో పద్ధతి పెడతా అని చెప్పాడండి అంటే పర్మిషన్ ఇవ్వడంలో పారదర్శకత సత్వరంగా వారికి ఇచ్చే లైసెన్స్లు వీటి ద్వారా మీకు ఈజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పారు ఆ క్రమంలో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోకల్కి రిజర్వేషన్ కూడా చెప్పారు ఎందుకు చెప్పారు దాని వివరణ కూడా ఇచ్చుకున్నారండి చాలామంది దీన్ని వివాదాస్పదమైన నిర్ణయం అని అంటున్నారు అని ముఖ్యమంత్రి గారు నోట్లో వచ్చినప్పటికి కూడా దాని వివరణ నేను ఇస్తున్నా అని చెప్పి దాని కొంత సమయం కేటాయించి మరి చెప్పారు ఏంటి అని అంటే ఏ ఇండస్ట్రీ మనకు వచ్చిన దానివల్ల కొంత పొల్యూషన్ వస్తుంది ఎయిర్ పొల్యూషన్ కానీ వాటర్ పొల్యూషన్ కానీ కెమికల్ పొల్యూషన్ కానీ ఏ ఏం చేసినా సరే అందులో ఉన్నట్టు ఆ పొల్యూషన్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ లోకల్ ఏరియాలో ఆ పొల్యూషన్ నింపుతూ లోకల్ ప్రజలు ఎందుకు దాన్ని భరించాలి అసలు దాన్ని ఎందుకు మనం సమ్మతించాలి ఏదో ఎక్కడో జపాన్ నుంచి వచ్చిన వాడు మన దగ్గర ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి మొత్తం పొల్యూట్ చేస్తుంటే మా ఊరికి ఏం వచ్చింది మా ఊరికి ఈ నష్టం వచ్చినప్పుడు మాకు వచ్చిన లాభం ఏంటని అడగడంలో అది కనీస ధర్మం ఏ వ్యక్తి అయినా సరే నేను పుట్టిన ప్రదేశ్లో నా బిడ్డలకు ఆ ఉద్యోగం వస్తుందంటే పోనీ కొంత అడ్జస్ట్ అవుదాం అంటే అనుకుంటారంటారు లోకల్లో నా భూమిలో మా భూముల్లో వేరు కట్టుకొని వేరు ప్రాజెక్ట్స్ రోడ్స్ అన్ని వేసుకొని ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ చేసి థర్మల్ లాంటి ప్రాజెక్ట్స్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా పొల్యూషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కంపెనీని ఆహ్వానిస్తారు నా బిడ్డలకి ఉద్యోగాలు వస్తుంటే నేను ఆహ్వానిస్తాను దానిలో ఉన్న కష్ట నష్టాలు మేము భరిస్తాం గ్రామ పెద్దలందరూ కూర్చొని నిర్ణయం తీసుకుంటారు పలానా కంపెనీ రానిద్దాం దానిలో వెయ్యి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి ఏడు వందల యాభై మన వాళ్ళకు వస్తున్నాయి అంతకు మించి మనకేం కావాలి మన పిల్లలు చదువుకొని నిరుద్యోగం ఇప్పుడు అంటే ఆ ఊరిలో ఉన్నటువంటి వారికి సరే ఒక మీరు చెప్పినట్టుగా ఒక వెయ్యి మందికి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఏదో ఎనీ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ వస్తే వెయ్యి మందికి జాబ్ కావాలంటే ఆ వెయ్యి మందిలో డెబ్బై ఐదు మందికి ఇరవై ఐదు మంది పక్కన పెడితే ఇరవై ఐదు మంది ఏ స్టేటో లేకపోతే ఏ దేశమో ఏదో అనుకోండి సో ఆ డెబ్బై ఐదు మందికి ఆ నైపుణ్యం లేకపోతే పరిస్థితి ఏంటి ఇది ఒక రోజులో జరిగే విషయం కాదండి మా మా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పింది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ చూద్దాం ఎగ్జిస్టింగ్ రన్నింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి వాటిలో సెవెంటీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ చేయమని చెప్పారు ఉన్న పళంగా వాళ్ళ స్కిల్ పర్సన్ తీసేయలేరు కాబట్టి ఆయన మూడు సంవత్సరాలు టైం ఇచ్చారు ఎగ్జిస్టింగ్ యూనిట్స్కి ఇప్పుడు మీరు మెల్లగా ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ మీరు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం మీ రిక్వైర్మెంట్ మాకు అందించండి ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఒకటి మొదలుపెట్టారు దాంట్లో ఎవరికి ఏం రిక్వైర్మెంట్ కావాలి కావాలనేది ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వ ఖర్చుతో చేస్తామని చెప్పారు కేవలం ఫ్యాకల్టీ మీది మీకు ఏం కావాలో మీరు చెప్పండి దానికి అయ్యే ఖర్చు మేము భరిస్తాం అలా మెల్లె ఫేస్డ్ అవుట్గా మూడు సంవత్సరాల్లో మా వాళ్ళకి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దాకా రండి అని వాళ్ళకి చెప్పారు వాళ్ళు ఒక విధంగా అడ్జస్ట్ అయ్యారు ఈ మోడల్ ఏంటి ఇది చెప్పడానికి చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉన్నప్పటికి కూడా ఇది నిజంగా పాసిబిలిటీ ఉందా అంటే మెజారిటీ కంపెనీస్ దానికి మెల్లగా కంప్లైంట్ అవుతున్నాయి ఎందుకు అవుతున్నాయి కంప్లైంట్ అంటే అంగీకరిస్తున్నారు మధ్యప్రదేశ్లో కూడా చేశారండి ఇది మీరు డెబ్బై శాతం అంటే చాలా గొప్ప ఆయన డెబ్బై శాతం కమల్నాథ్ గారు ఆల్రెడీ రిజర్వ్ చేసి పెట్టేశారు అది ఉంది అది వాడుకలో ఉంది ఆ
మీకు మీరు పెట్టే లోపు ఎంతమంది కావాలో వాళ్ళని ట్రైన్ చేసేసుకోండి అసలు సెంట్రల్ వాళ్ళ నుంచే ఉంది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ దానికి మినిస్ట్రీని కూడా పెట్టడం జరిగింది దానికి మూడు వేల కోట్లు కూడా ఈరోజు కేటాయించడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి నాకు ఐడియా ఉన్నంత వరకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఐదు నుంచి ఏడు వందల కోట్లు కూడా దీనికి కేటాయించడం జరిగింది దాంతో అనుసంధానం అయ్యి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటే నే కానీ నేను చదివిన డాక్యుమెంట్లో ఏముందంటే ఖచ్చితంగా మీరు మూడు సంవత్సరాలు అవసరం అయితే ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకొని ఆ కంపెనీలు పరాయించాల్సిన అవసరం ఉంది అని ఉంది అంటే ఈ అంటే ఈ ఇది ఏదైతే ఉందో దీన్ని అంటే మీరు జనాలకి చెప్పగలరా అంటే పబ్లిక్కి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఏంది దీంట్లో కొన్ని అపోహలు కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో అపోహలు ఏం లేవండి వారు అడిగిన విధంగా మేము స్కిల్ని డెవలప్ చేస్తాం ఒకవేళ మేము మా దగ్గర ఉన్న పిల్లల్లో అటువంటి స్కిల్స్ లేకపోతే మీరు మీ వాళ్ళని తీసుకొని స్లోగా ఫేజ్అవుట్ చేయండి మేము రిలాక్స్ చేయమని అనట్లా ఫేజ్అవుట్ చేయండి మీరు కంపెనీ మొదలుపెట్టారు కేవలం అరవై శాతం మంది మా వాళ్ళు ఉన్నారు స్కిల్ పర్సన్స్ అంటే మీ అరవై తీసుకొని మీ మీ కొంత కొంతమంది పెట్టుకొని ఎవరెవరు షార్టేజ్లో ఉన్నారో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం అంతేగాని మా వాళ్ళు బుద్ధిమాంతతో లేరండి మా దగ్గర పిల్లలు అంటే ఒకవేళ ట్రైనింగ్లో కూడా ఫెయిల్ అవుతే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూ పెడితే బయట వాళ్ళని తీసుకోవచ్చా లేదా ఇది ఒక కంపెనీలో అడిగేటువంటి ప్రశ్న కూడా రేపు పొద్దున ఇదే ఉత్పన్నం అవుతుంది డెఫినెట్గా ముందుకు రావాలంటే ఎందుకంటే ఈరోజున ఇన్సెంటివ్లు కూడా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితులు లేదు అసలు కంపెనీలే రావు దేవుడు మురు అంటే ఇది ఒక కొత్త స్కీమ్ అని చెప్పి భయపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ప్రతిపక్షాలు కావచ్చు పబ్లిక్ కావచ్చు ఇంకా మీలాంటి మేధావులు కూడా కావచ్చు పార్టీ నాయకులు కూడా కావచ్చు కంపెనీలు రాకపోవడం అనేది ఏం లేదండి మీరు ఆ సదస్సరాలు చూస్తే ఎన్నో కంపెనీలు ముందుకు వచ్చినాయి మీకు తెలుసో తెలియదు ఇప్పుడు కియా కంపెనీ కార్ ఉంది అది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నిజంగా అది టీడీపీ వారు క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు కానీ అది బీజేపీ గవర్నమెంట్ వైఎస్ఆర్ గారు రాసిన లెటర్ పర్యవసానంగా వచ్చినది అప్పట్లో కియా డైరెక్టర్ గారు వైఎస్ఆర్ గారు సమాధానం ఇస్తారు మోడీ గారు కూడా క్లెయిమ్ చేశారు మరి ఎవరు అనుకోవాలి సరే సెకండ్ ఇద్దరు చేయొచ్చండి ఎందుకంటే అది మన రాష్ట్రం ఉంది కాబట్టి మనకు కొంత క్రెడిట్ దక్కాలి అయితే మీరు చెప్తున్న దాంట్లో ఉదాహరణకు ఒక స్కిల్ సరి అనే లెవెల్లో లేదు దానికి కారణం ఎవరు మీరు త్రీ ఇయర్స్ టైం తీసుకున్నారు స్కిల్ కావాలని మేము ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని మీ ఫ్యాకల్టీని అడిగాం మా పిల్లలు ఆ స్థాయికి రాకపోతే దానికి కారణం ఎవరు మీరు ఇచ్చిన ట్రైనింగ్లో లోపాలు ఉన్నాయా లేక మీ ట్రైనింగ్ కొంతకాలం తీసుకోవాలా అనేది అప్పుడు చర్చించుకోవచ్చు తప్పితే అసలు మీ దేశంలో స్కిల్ పర్సన్సే లేరు మీకున్న పిల్లలు నేర్పించడానికి అర్హతే లేదు ఏ కంపెనీ కూడా అర్హత లేదు అని చెప్పదు ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి వాళ్ళకు ఒక సిక్స్ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ప్రొవిషన్ పీరియడ్ ఏదో పెట్టి దాంట్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చుకొని తీసుకుంటారు కానీ రాకపోతే పరిస్థితి ఏంటి తప్పకుండా మన ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం చెప్తాను ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి మేధస్సు మొత్తం దేశంలో లేదండి నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ చెందిన వాడిని నేను తెలుగు వాడిని జాతీయ స్థాయిలో నేను రెండు సార్లు నేషనల్ ఇంటర్స్లో ఫస్ట్ వచ్చాను చెప్పాను నేను చేసిన దానిలో కూడా నా వెనక ఎవరున్నారు చూసుకున్నాను నూటికి నలభై ఐదు నుంచి యాభై శాతం తెలుగు వాళ్ళే ఉన్నారు చండీగఢ్లో మేము చదువుకునే రోజుల్లో తెలుగే మాట్లాడుతున్నాం అక్కడ లోకల్ పర్సన్స్ ఎవరు లేరు పంజాబీస్ లేరు బీహారీస్ లేరు ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి లేరు ఎందుకంటే మెరిట్ వైజ్ చూస్తే తెలుగు వాళ్ళే టాప్లో ఉంటున్నారు కాబట్టి ఏదైనా పని అప్పచెప్తే తెలుగు వాళ్ళు త్వరగా పికప్ కాగలరు వాళ్ళు ఉన్నటువంటి సంకల్పం అలాంటిది వాళ్ళు ఉన్నటువంటి నైపుణ్యం అలాంటిది వారి మేధస్సులో ఉన్నటువంటి ఆ మెరుపులు మీరు బయటకు తీసుకురావాలి తప్పితే మీరు పనికి రారు లేక మా వాళ్ళు ఉంటేనే మేము కంపెనీ చేస్తామంటే అది వృధా ప్రయాస వితండవాదం మేము ఇచ్చి ఈ స్టేట్లోకి మీరు వచ్చారు మీరు లాభం సంపాదించడానికి వచ్చారు మీకు కావాల్సిన రాయితలు మేము ఇస్తామంటున్నాం సింగిల్ విండో ద్వారా లైసెన్స్ ఇస్తామంటున్నాం ఎవరైనా మేము లంచం అడిగితే మా దృష్టికి తెమ్మని చెప్తున్నాం కాల్ సెంటర్లో లెవెన్ లెవెన్ అంటే డబల్ వన్ డబల్ జీరో కాల్ సెంటర్లో ఏ అవినీతి అయినా సరే బయట పెట్టమని చెప్తున్నాం వారం వారం స్పందన కార్యక్రమం పెడుతున్నాం ఈ మొత్తంలో కూడా మీ సమస్య పరిష్కారం కాకపోవడం అనేది ఎక్కడా ఉండదు కేవలం మీ మనసులో ఉండాలండి మేము ఏ దేశానికి అయితే వెళ్ళాము ఆ దేశానికి కూడా కొంత మేలు జరిగితే మంచిది మాకు ఇంత లాభం చేయించినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం తన తన అబ్బాయి తన యువతకి ఉద్యోగాలు అడుగుతుంటే దానిలో తప్పేంటి ఇది మన రాష్ట్రమే కాదండి ఈ ఈ ప్రాతిపదిక అమెరికాలో ఉంది మీకు ట్రంప్ అనే అతన్ని చాలామంది ఎంతో ఎన్నో రకాలుగా ద్వేషించారు ఆయన్ని ఆయన ఆయన మాట్లాడే విధానం కానీ ఇరిటేటింగ్గా ఉందని చాలామంది చెప్పారు ఎలక్షన్ ముందు చాలామంది ఆయన ఓడిపోతాడని అనుకున్నారు అంత ర్యాష్గా ఉన్నాడు చాలా అరగెంట్గా ఉన్నాడు ఆయన మాటలు చూస్తుంటే ఆయన బిజినెస్ మ్యాను ఆయన పాలిటిషియనే కాదు తన వ్యాపారం పెంచుకోవడానికి ఎలక్షన్కి వచ్చాడని చెప్పి అన్ని నిందలను ఆ వ్యక్తి అంత అంత గొప్పగా ఎందుకు గెలవగలిగాడు ఎందుకు గెలవ ఆయన చెప్పిన ఒకటే మాట అమెరికన్ జాబ్స్ ఆర్ ఫర్
ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి వచ్చేటప్పటికి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఉన్న అప్పులు ఎంత అండి తొంభై తొమ్మిది వేల కోట్లు ఆయన పదవిని దిగి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు రెండు లక్షల అరవై ఐదు కోట్లు అంటే అప్పును అంత పెంచారు ఆ అప్పును ఎందుకు పెంచారు ఆ తీసుకున్న అప్పు సద్వినియోగం అయిందా అనే దాని లెక్కలు కూడా ఇప్పుడు తీస్తున్నారు కేవలం అప్పు తీసుకోవడము దాన్ని వాడకుండా సొంత అకౌంట్లు వేసుకోవడము ఎంత పర్సెంటేజ్ వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళ అకౌంట్లో అది జమ చేశారు అది చూస్తున్నారు అయితే అప్పు లేని రాష్ట్రం లేదండి మీకు విషయం తెలుసు అప్పు లేని రాష్ట్రం అప్పులు ఉంటాయి కట్టగలిగే స్టేజ్ లో ఉన్నాము అనేది దాన్ని ఎలా రీపే చేయాలి దీనికి కేంద్రం నుంచి ఎలా సహకారం పొందాలి దీవి దౌత్యంతోనో ఏదో నైతికంగా మనం వాళ్ళు వాళ్ళని ప్రాధాపడో సానుభూతో లేక సరైనటువంటి కారణాలు చూపించో వాళ్ళ దగ్గర తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది అంతేగాని ఇక ప్రాజెక్టులు రావు ఇక్కడ ఉద్యోగాలు అలాంటి విషయం ఏమి లేదండి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఫ్లరిషింగ్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా దీన్ని రైస్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటారు మీరు అన్నటువంటి పోలవరం కానీ రాజమండ్రి బ్రిడ్జ్ కానీ ఈ విజయవాడలో ఉన్నటువంటి కృష్ణ బ్యారేజ్ కానీ ఎన్ని చూసినా సార్ ఇప్పుడు చిరు పులిచింతలు కానీ నాగార్జున సాగర్ నుంచి చూసిన వాటర్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఇంతకు మించినటువంటి సారవంత ప్రదేశం దేశం మొత్తంలోనే లేదు ఎస్ పంటలు బాగా పండుతాయి బాగా పండుతాయి మీరు అసలు మీరు అంత గ్రీనరీ మొత్తం ఏ రాష్ట్రం దొరకదండి మీకు వస్తే ఒక కేరళ కొద్దిగా దగ్గరకు వస్తే రావచ్చు ఆ గ్రీనరీలో చూసుకుంటే అంతటి గ్రీనరీ గోదావరి జిల్లాలో ఉంది ఇంత సారవంతమైన నేల ఇక్కడ ఉంది దీనిలో అసలు పేదరికం అనేది ఊహించడానికి కూడా కష్టం అలాంటి చోటకు వచ్చి కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ పెట్టి మీకు అవసరం వసతులు మేము ఇచ్చి మా పిల్లలకు ఉద్యోగం ఏమంటే రాయలసీమ శ్రీకాకుళం తప్పితే ఈ ఏరియా తప్పితే దాని వెనుక వెనుకబాటు తన తగ్గించడానికి జరుగుతున్న ప్రయత్నంలోనే ఇది ఆయన చెప్పిన కడప స్టీల్ ప్లాంట్ చెప్పారండి ఆయన ఐదు వందల కోట్లు ఆయనే కేటాయించారు తర్వాత వేరే దేశం వాళ్ళు మేము పెడతాము స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ కూడా పెడతామని చెప్పారు పాస్కో అనే కంపెనీ పెట్టి పాస్కో పెడతా అన్నప్పుడు మా కడపలో పెట్టండి అది చాలా వెనుక ఉంటుంది దేశాన్ని ముఖ్యమంత్రి ప్రధానపడిన చూస్తే ఆయనకు పేదల పట్ల ఎంత ఆదరణ ఉంది అనేది తెలిసిపోతుంది కడపలో పెట్టండి మేము ఆల్రెడీ ఐదు వందల కోట్లు దానికి కేటాయించున్నాము మీరు కూడా చేదోదు వాదడుగు ఉంటుంది ఒక ఉక్ ఫ్యాక్టరీ పెడతామని మేము మాట ఇచ్చున్నాము అందులో ఉద్యోగాలు మా పిల్లలకు వస్తే సంతోషపడతాము ఏది పెట్టినా అనంతపురంలో పెట్టడాన్ని ఈ విధంగా ఎందుకు అడుగుతారంటే ఆ రాష్ట్రాలు కూడా మిగతా వాళ్ళతో పోటీ పడగలగాలి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇదేదో మనకు భగవంతుడు ఇచ్చే శాపం అనుకోకుండా వారికి సాగునీరు తాగునీరు అందగలగాలి ఇండస్ట్రీస్ రావాలి కాబట్టి వాళ్ళు వలస పోకూడదు గమనిస్తే అందరూ అక్కడి నుంచి అందరూ బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోతారండి కాబట్టి అలా జరగకుండా వేరే వాళ్ళు మన దగ్గర వచ్చే విధంగా మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి మీకు ఏదన్నా అవసరం అయితే నన్ను అడగండి తప్పితే మా పిల్లలకు ఉద్యోగం లేదన్న చోట నేను ఏ విధంగా వాళ్ళ ముఖం చూడగలను వాళ్ళ నిరుద్యోగం నేను ఏ విధంగా పరిష్కరించగలను వచ్చిన మూడు నెలలో నాలుగు లక్షల ఒక వెయ్యి ఉద్యోగాలు నేను ఇచ్చానే మరి మీరు వచ్చినటువంటి దాంట్లో మీకు వెయ్యి మంది ఉంటే దాంట్లో డెబ్బై శాతం లోకల్ పర్సన్స్ అడుగుతూ అనేక రైతులు ప్రకటిస్తుంటే కొంత ఆలోచించండి దీనిలో వివాదాస్పదమైనది ఏమీ లేదు ఇది ఒక బేసిక్ డిమాండ్ ఆఫ్ ఎనీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎనీ డెమోక్రసీ ఎనీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎనీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇదే అడుగుతాడు అంతేగాని మీకు కష్టం వచ్చే పరిస్థితులు మీ పనిచేయమని అడగట్లేదండి మా వాళ్ళు అప్ టు ద మార్క్ లేకపోతే ఎస్ కొంతవరకు మీరు పెట్టుకోండి మా వాళ్ళు అప్ టు ద మార్క్ వచ్చిన తర్వాత వెంటనే వాళ్ళని వాళ్ళతో రిప్లేస్ చేయమని మాత్రమే అడిగాడు తప్పితే అందులో ప్రజల కోసం మేలు చేసే శ్రేయస్సు తప్పితే సొంత లాభాలు ఏమి లేవు దానివల్ల ఫ్యాక్టరీ పారిపోతాయని వాళ్ళు అనుకుంటే అది కల్లా జరగని విషయం అది అవివేకులు అనుకుంటారండి అయ్యో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ అడిగితే కంపెనీలు రావాలనుకుంటే అంతకంటే మూర్ఖత్వం లేదు మొత్తం అమెరికాలో వచ్చి ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ నడుపుకుంటుంటే మనం తెల్లముఖమే చూస్తుంటే ఆ పరిస్థితి ఒకసారి గమనించండి అంతకంటే వరుస సిచ్యువేషన్ మరొకటి మన దేశంలో ఉండదు